Thưa quý vị, thị xã Phú Mỹ vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu tổng quát xây dựng phát triển Phú Mỹ ở nhiệm kỳ 2020-2025 mà nghị quyết đại hội đặt ra là đưa Phú Mỹ trở thành thành phố công nghiệp cảng biển. Chính phủ cũng đã phê duyệt quy hoạch Phú Mỹ giữ vai trò trung tâm công nghiệp cảng biển quốc tế của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030. Và ngay từ các nhiệm kỳ trước, đảng bộ chính quyền thị xã Phú Mỹ đã luôn kiên định thực hiện mục tiêu này. Đây là vấn đề chúng ta sẽ tìm hiểu trong gõ cửa ngày mới sáng nay. Hướng đến mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp và cảng biển, đảng bộ chính quyền nhân dân thị xã Phú Mỹ luôn nỗ lực bền bỉ nhằm hoàn thành các tiêu chí quan trọng ở mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh, văn hóa xã hội. Được công nhận đô thị loại 4 vào năm 2013, thị xã Phú Mỹ trước đây là huyện Tân Thành, tiếp tục tăng tốc triển khai các nhiệm vụ xây dựng đô thị loại 3, với đích đến năm 2020. Hiện thị xã Phú Mỹ đã đạt 52 trên 59 tiêu chí đô thị loại 3. Để hoàn thiện hạ tầng giao thông theo chức năng đô thị công nghiệp và cảng biển, Phú Mỹ được Trung ương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tập trung đầu tư hàng loạt dự án giao thông quy mô nhằm tăng hiệu quả kết nối các cụm cảng, khu công nghiệp, rộng ra là kết nối vùng. Giao thông đi trước làm nền tảng động lực thúc đẩy cơ cấu kinh tế trên địa bàn nhanh chóng chuyển dịch đúng hướng, với tỷ lệ thương mại dịch vụ hiện chiếm 59,68%, công nghiệp chiếm 35,46%, nông nghiệp chiếm 4,86%. Ở lĩnh vực dịch vụ thương mại, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của địa phương đạt 18,4%. 21 cảng trong tổng số 35 cảng tại Phú Mỹ đã đi vào hoạt động. Trong đó, cụm cảng container nước sâu tại khu vực Cái Mép Thị Vải là cụm cảng duy nhất ở Việt Nam có các chuyến tàu mẹ chở container đi trực tiếp châu Âu, châu Mỹ mà không phải trung chuyển. Cái Mép Thị Vải cũng là một trong 20 khu cảng bến trên thế giới tiếp nhận được tàu container sức chở trên 180.000 redwet. Chúng tôi đã thúc đẩy đầu tư hệ thống cảng biển 20 km này trong hơn 10 năm qua và đến nay đang phát huy hiệu quả ngày càng cao. Tắt triển cảng để làm sao đáp ứng cái yêu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng hiệu quả hơn. Để giúp cho hạ giá thành vận chuyển, hạ giá thành logistics mà như vậy thì nó sẽ làm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam so với quốc tế. Cùng với dịch vụ cảng, nhiều loại hình dịch vụ cũng ngày càng phát triển ở thị xã Phú Mỹ như dịch vụ vận tải, cho thuê bất động sản, bưu chính, viễn thông, tài chính ngân hàng. Dịch vụ thương mại cũng khởi sắc với các chợ trung tâm thương mại dần hình thành, siêu thị khố mắt Tân Thành, trung tâm thương mại KNG, chợ Phước Hòa, chợ Chu Hải, chợ Mỹ Thạnh, chợ Mỹ Xuân, chợ Hắc Dịch. Ở lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Chính khu công nghiệp trên địa bàn thị xã đã thu hút thêm 101 dự án tính từ năm 2015 đến nay, nâng tổng số dự án trong khu công nghiệp lên 261. 145 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với 16,3 tỷ đô la Mỹ. 116 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng. Hầu hết các dự án đều sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hàng năm vào khoảng 12%. Về thị xã Phú Mỹ thì cũng hỗ trợ cho các nhà đầu tư cũng khá nhiều về cái lao động, rồi về cái nhà ở, rồi về các cái tiết chế văn hóa cho công nhân. Thì đấy là một cái việc mà chúng tôi cũng đáng ghi nhận là một cái sự tích cực của của thị xã Phú Mỹ trong cái việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp khu công nghiệp. Bước ngoặt trong xây dựng phát triển đô thị ở Phú Mỹ vào tháng 6 năm 2018, huyện Tân Thành chính thức được nâng cấp thành thị xã Phú Mỹ. Chương trình phát triển đô thị Phú Mỹ giai đoạn 2018-2025 đang tiếp tục được địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Từ ngày được lên thị xã đến nay, thì được sự quan tâm của chính quyền địa phương, thì đường xá, rồi khu đô thị nói chung là về cơ sở hạ tầng là được nâng cấp rất cao trường lớp được xây dựng lại, được sửa khang trang lại. Hiện tại thị xã Phú Mỹ đang tập trung hoàn thiện 7 tiêu chí chưa đạt của đô thị loại 3 gồm mật độ dân số và đô thị, đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị, cơ sở y tế cấp đô thị, mật độ đường giao thông chính, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý, nhà tăng lễ, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị.
để trở thành thành phố công nghiệp và cảng biển vào năm 2025, đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là ưu tiên bố trí không gian cho phát triển dịch vụ hậu cần sau cảng, dịch vụ hỗ trợ các khu công nghiệp và các loại hình dịch vụ kinh tế xã hội. Trên cơ sở này, đảng bộ chính quyền thị xã tập trung thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng địa phương theo quy hoạch, tiêu chuẩn đô thủy loại 1. Phú Mỹ cũng đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục văn hóa, thể thao, ưu tiên quỹ đất công cho các dự án xã hội hóa và phúc lợi xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo theo chuẩn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.